Всем привет! Посмотрите, где я нахожусь в канцелярском магазине. Покупаю Мухаммаду все необходимое для школы. У меня поедет крыша, потому что огромный-огромный список всего. И с этим надо еще разобраться. Все на турецком языке. Короче, просто с ума сойти. Сейчас дошла до ластиков. В общем, купила ластики и продолжаю покупку. Тут надо разобраться, перевести, что значит. У меня огромный список отправила учительница. И нужно сделать перевод. Просто кошмар покупать канцелярские товары в магазине, в иностранном, где все на чужом языке. Короче, еще все это найти надо. О, кошмар. Она мне отправила список. В этом списке написано слово «прит». И я не могу понять, что это за слово «прит». Еще сейчас работника, сотрудника этого магазина, чтобы узнать, что значит «прит». Вот что значит «прит». Сухой клей бумажный. Короче, разобралась. А переводчик не может перевести? Может быть, она на мне написала марку «прит»? Нет, не должна была. Посмотрите, вот. Закупила я. Тетрадь у них такие интересные, я вам потом покажу. Знаете, в списке написано «Исым этикетти». Я не могу понять, что «Исым». «Исым» — это имя, этикетти — это ну, этикетки. Думаю, смотрю по сторонам, хожу, ищу, думаю, может, где-то что-то написано. В общем, подошла я к этому сотруднику в этом магазине, спрашиваю, говорю, что это такое, и сын эти пяти. И он меня привел, смотрите, вот что это, это наклейки на тетрадке. Подписываешь наклейку и наклеиваешь на тетрадку. Короче, этикетки для имени. Или правильно я перевела, или же наклейки для имени. Короче, подписываешь и пишешь, наклеиваешь на тетрадку. У нас на тетради готовые в России. Там есть место, где уже выделена тетрадь там по русскому языку. А у них нет, у них совсем нет таких тетрадей. И, видимо, поэтому вот они еще придумывают вот такие вот выпускают наклейки, чтобы можно было наклеивать на тетрадь. И посмотрите, какой тут выбор. Для девочек есть. Для мальчиков очень удобно прикольно мне понравилось а я когда покупала тетради у них совсем такие тетради как блокноты корочка пластиковая я думаю как же подписывать и вот оказывается выход из положения я взяла вот с космосом связано ну сейчас покопаюсь может быть что-нибудь еще другое найду решила поменять мне понравилось понравились вот эти вот наклейки лучше правда ну вот я и дома накупила канцелярские принадлежности для школы в общем вот три пакета и то это не все я взяла кое-чего там не было сейчас я вам покажу вот это все я накупила для Мухаммада. Он идет у меня в третий класс. И э, она отправила мне список, учительница отправила список, что нужно купить. Ну, не только мне, она всем родителям отправила список. И э, в списке описания, допустим, э, тетрадь, э, большая тетрадь и там столько-то листов, например. По математике должна быть большая тетрадь, 120 листов. Вот я взяла. Большая тетрадь в клетку, 120 листов. Вот такие вот тетради. И я у сотрудника магазина спросила, я говорю, такая тетрадка пойдет. Вот видите, потому что, а, если что, <laughs> можно будет раз сорвать листочек, если где-то там ошибку он допустит или еще что-то. А, ну, потом я подумала, может быть, все-таки нельзя вот такую тетрадку, может быть, надо в каком в другом формате взять. И посоветовалась, он говорит, ну, это лучший вариант, лучше бери такую тетрадь. И потом смотрю, у родителей стоят, с ними мальчик, тоже ровесник моего пацана. Я к ним подошла и говорю, вот, извините за беспокойство, я говорю, я вот сыну в третий класс беру тетради, первый раз мы идем в турецкую школу, я говорю, можно ли вот такие вот тетради покупать? Мужчина мне ответил, говорит, да, конечно, можно такую тетрадь, даже лучше будет, если вы такие тетради возьмете. Вот такие вот у них тетради, по таким тетрадкам они занимаются. Какая большая разница, да? Какие у нас? У нас обычные тетрадки, ну, вы знаете. И какие у них, вот. И в основном а, в списке были вот эти вот большие тетради. В линейку и в клетку. А, Какие-то там 60 листов она пишет, там, допустим, для какого-то предмета. 
а для другого предмета, допустим, 8 листов в линейку, прямо все подробно описываю, все, что нужно, все, все, большой список она мне отправила. А это, посмотрите, альбом у них для рисования, какой большой. Вот такой вот у них альбом, я такого цвета взяла. Тетрадки я выбрала вот такие вот. Без всяких рисунков, потому что он у меня не любит рисунки. Если я возьму с рисунками, он не достанет эту тетрадь с портфеля. Я его очень хорошо знаю. Он очень в этом плане вредный. И уже такой, как взрослый, как будто бы в 11 классе учится. Он, например, во второй класс я ему не могла взять тетради с рисунками. Он не хотел ни в какую. А потом вот, смотрите, у них есть... А... Так, сейчас я вам еще что-то покажу. А, у них есть урок музыки, и для урока музыки продаются вот такие вот тетради. И видите, для музыки, понятно, да? Нота тут нарисована. Короче, все прямо у них так продумано. Для урока музыки выпускают тетради. Потом для английского языка она написала, что должна быть большая тетрадь по английскому языку с плотной корочкой. Вот видите? Вот такую вот я ему взяла. Вот прям как книжка плотная. Корочка. Вот такой тетрадь я ему взяла по английскому языку. 94 лиры. Короче, 100 лир она стоит. А, по каким-то там предметам должны быть вот такие вот маленькие тетрадки. У них преподают Коран. Я для этого урока взяла вот такую вот тетрадку. И вот. Вот такой комплект взяла. Нужна была вот такая вот, вот такой блокнот нужен был, она написала. И вот такая вот тетрадь, 80 листов. Большая тетрадь, 80 листов. И я взяла для этого урока вот такой комплект. В общем, ну и все, тут краски, фломастеры, все, в общем. А, это еще для, уроки, для урока музыки, по-моему. Сейчас я открою, посмотрю, что это. Смотрите, что сказали купить на урок музыки. Прикольно. Да уж. Потом а, нужны были вот эти вот стикеры. Стикеры взяла ему, ему. Три листа. Три штуки она написала. Я вот такие разные взяла. Так, и сколько у меня ушло денег? Вот список всего, что я взяла. Так, здесь 1805 лир. И плюс 200 лир. В общем, 2005 лир ушло. В общем, в рублях это около 7000 рублей. Ну и еще кое-что надо докупить. Сегодня утром я заказала ему книги. За книги я дала 4150 лир. Канцелярские принадлежности 2000 лир. Я еще даже портфель не купила. И форма стоит 1000 лир. Форму мы еще не заказали, это нужно сделать в школе. Вот на этой неделе у нас будет встреча с учительницей. Она позвонила, пригласила нас, она хочет познакомиться со мной и с Мухаммадом. Вот, мы так разговаривали только с директором, нашу учительницу я не видела. Я разговаривала с одной женщиной там, но я думала, что она будет нашей классной руководительницей. Оказалось, что там совсем другая девушка. Я на, ну, в WhatsApp на аватарке посмотрела фотографию. Очень симпатичная учительница. Надеюсь, все будет хорошо, очень переживаю. В общем, пойдем знакомиться с ней, и я думаю, что сразу же возьмут мерки, закажем ему форму. Вот, вот такие вот дела. Короче, 3000 долларов стоит обучение, 220 долларов книги, в долларах, если перевести, канцелярские принадлежности, не знаю, сколько там в долларах, но 2000 лир, в общем. Вот, и получается около 80 долларов э, униформа школьная. И это все вот в частную школу надо. Ну, конечно, если вы своего ребенка будете отдавать в госшколу, то вам столько тратиться не придется. Госшкола здесь абсолютно бесплатная, и даже книжки бесплатные. Это вот в частных школах, вот так вот. А устраивать детей в школу, в школу в Турции несложно, ничего сложного нет, не страшно. Я вот сама справилась, если я справилась, и вы тоже справитесь, не переживайте. Мне никто не помог, никто меня за руку не водил, я все сделала сама. Даже кому бы я ни обратилась посоветоваться, никто не знал. Вот я почему-то забыла про своего знакомого, бывшего моего соседа, и вот дети ходят в школу. 
А, единственное, я ему позвонила узнать, нужно ли ставить апостиль на справку о том, сколько классов он закончил. Он сказал, что нужно. И вот я обратилась к ребятам, которые помогают мне с документами, вид на жительство я вот на рандеву через них подаю. Они мне тоже сказали, что нужно ставить апостиль на справку о том, из школы, сколько классов он закончил. В общем, какие нужны были документы? Табель. И медицинская карта нужно забрать со школы, из той школы, где учился ваш ребенок. И обязательно нужна справка о том, сколько классов он закончил и в какой класс он переходит. В общем, вот эти вот три документа мне передали оттуда. Но я не стала ставить апостиль на эту справку, потому что я посчитала это нелогичным. Зачем нужно апостилировать этот документ? Потому что ну, это не такой прям важный документ и смысл. Потому что я, мне сказали там апостиль ставить, а когда, не знаю, апостиль, апостиль, не знаю, на что ставить ударение. А когда здесь уже получаешь эту справку, ну, нужно будет перевести эту справку на турецкий язык. И нотариально заверить. И я вот подумала, если эту справку нужно переводить на турецкий язык и еще нотариально заверить, зачем там нужен еще и апостиль? Это не такой важный документ. Это не метрик, не ЗАГС о заключении брака. Ну зачем его ну, апостилировать? В общем, я не стала, рискнула и правильно сделала. Не нужно ставить апостиль на эту справку. По крайней мере, на сегодня. Вот сейчас 2022 год, сентябрь месяц. Но ну, я это делала в 2022 году. В августе месяце. Короче, вот пока что на данное время ставить апостиль на справку о том, сколько классов закончил, какой класс переходит ребенок, апостиль на эту справку ставить не надо. Только ее обязательно нужно перевести на турецкий язык и обязательно нужно там, где вы переводили на турецкий язык, там же нужно будет нотариально заверять. Нужно обязательно нужно будет эту справку перевести на турецкий язык и нотариально заверить. Только там же, где вы делали перевод. Например, если вы сделали перевод на турецкий язык в одном месте, а потом пошли где куда-то там в другое место к нотариусу, чтобы заверить, вам там нотариус не заверит. Ни один нотариус за это не возьмется. Вам нужно будет нотариально заверять там, где вы делали этот перевод. Так что, когда вы будете переводить свои документы на турецкий язык, выясняйте, есть ли у них нотариус. Но, как правило, нотариусы есть, должны быть. Если люди работают и переводят документы с русского на турецкий язык, то у них обязательно должен быть нотариус. Вот. В общем, все. Я взяла рандеву на сайте Денклик, пошла, отнесла вот, этот, вот эту справку, показала ему документы. Но ну, директор школы, который проверяет, а почему-то в нашем районе, в Ипсултане, в Министерстве образования это не проверяется. Есть такая школа средняя, туда нужно было идти, и там директор это все принимал. И он посмотрел, говорит, тебе нужно еще и метрик его на турецкий язык перевести. И я такая говорю, ой, я сегодня там бегала туда-сюда. И он такой, ладно, давай. И, в общем, он тоже взял мои документы, проверил. Он, правда, вот медицинскую карту он даже не открывал, табель его даже не открывал. Единственное, он посмотрел его документы, паспорт, кемлик, мои документы. И что еще? И вот эту справку прочел, проверил о том, сколько классов он закончил, какой класс он должен перейти. Все у себя там что-то на сайте сделал. И все. И э, буквально через полчаса ему пришел ответ о том, что э, пришел один клик, один клик о том, что он может, мой ребенок может пойти в любую турецкую школу. Госшколу или частную школу. И все. И с этим один кликом я уже могла выйти. И искать себе школы спокойно. Его должны принять уже с этим ДНК-кликом. Этот ДНК-клик обязательно нужен. Все, в общем, ничего такого сложного нет. Единственная вот, а, сложность – это вот, зайти на сайт. И нужно разобраться со всем, да, и подать на рандеву. Нужно выбрать свой район, в общем. Потом вот, там выдает адрес, какой, куда нужно идти для подачи документов. И вот нужно знать потом уже, куда идти. Вот единственное вот это вот, но я думаю, вы справитесь, так что проблем нету отдать здесь ребенка. Вот, когда вы будете переезжать, у меня писали, спрашивали, какие документы нужны. Медицинская карта вообще не нужна, пишут, что нужна, но не знаю, в моем случае ее даже никто не смотрел. В общем, табель, справка о том, сколько он за классов закончил и в какой класс переходит, и все. А постели ставить ни на что не надо, просто приезжайте, эту справку на турецкий язык переводите, там же э, нотариально заверяете, на сайт, э, потом на сайте э, назначаете в один клик дату рандеву, когда вам будет удобно. Они предлагают время, предлагают дни, вы выбираете себе время. 
какой день вам удобно, и потом вот в этот день вы идете с этими документами. И, ну, желательно, конечно, если вы не будете в районе ФАСИК это делать, на, на район ФАСИК, да, рандеву назначать, допустим, там Министерство образования, если вот в каком-то другом районе, там, где вы живете, конечно, хорошо было бы, если бы еще перевели на турецкий язык его э, метрик детей. Мне прокатило, он как бы у меня не попросил, но другие могут э, попросить, не пройдет, как у меня, например, мне повезло. Вот. Вот такие дела. Так что идем мы в школу, в третий класс. Очень переживаю, я прям страдаю. Я не знаю, я, я, я вот когда учила турецкий язык, и сейчас я его учу, это турецкий язык. И теперь, я, если я вообще не переживала об этом, да, я понимала, что придет время, я выучу, я начну говорить. А теперь, когда я учу какие-то предложения, я думаю... А Мухаммаде тоже. И я думаю, интересно, он справится, он сможет это выучить, он сможет вот так вот говорить, он сможет вот так произносить. Теперь я не только за себя как бы думаю, да, что мне вот надо выучить, я еще и за него думаю, вот, а ему так что же придется учить, как у него это будет. Короче, за все переживаю, пойдет он в школу в эту, да, большая школа, очень большая, там будет очень много детей. Я за элементарные вещи переживаю. Да, во время урока, да, ему стало плохо. Ну, к примеру, я говорю, ему надо вот срочно выйти. Ну, всякое бывает, да. Вот, и как он это скажет? Вот поднял он руку, сказать не может, объяснить не может. И, в общем, вот, вот эти вот вещи, даже самые тупые, они меня беспокоят. Может быть, этого и не будет, но, я не знаю, самые вся, всякие такие глупости меня беспокоят. Вот на перемене, я думаю. Вот он будет сидеть и будет играть, бегать. Наверное, он будет у меня один сидеть там, потому что ему не с кем будет общаться, он не говорит по-турецки. Все меня беспокоит, за все я переживаю. Прям вот я душевно страдаю, я не знаю, надеюсь, все будет хорошо. Очень переживаю и молю Бога, каждый раз прошу Всевышнего, чтобы он справился. Потому что я этого очень хочу, я хочу, чтобы он жил со мной и ходил здесь в школу. Потому что ребенок должен жить с матерью. Ему с отцом, конечно, хорошо, он любит своего отца, но э, дети должны жить с матерью. Вот. Вот такие дела, друзья. Так что будем надеяться на лучшее. Мысли материальны. Мне хочется показать вам рубашку, которую я купила в Зара. Посмотрите. Красивая рубашка. Мне цвет этот очень понравился. Вы, наверное, на видео заметили, на мне футболка. Я вот хочу поверх футболки надеть эту рубашку. И мои джинсы от Пола Асан, широкие вот эти мои джинсы, которые я ношу. В общем, вот эта вот футболочка цвета фукси и эта рубашка. Мне кажется, будет смотреться неплохо. Я буду вся такая яркая. Она, правда, помятая, выглядит, смотрится не очень, потому что помятая. Ну, когда ее наденешь, она смотрится классненько. И цвет мне этот нравится, такой прям сочный цвет. В общем, завтра прилетает Мухаммад, и я хочу надеть э, мою вот эту футболку, эту рубашку, модненько хочу одеться, прикинуться, и поеду его встречать. И мы потом пойдем с ним в Макдональдс, он любит Мак, пойдем с ним в Мак и посидим. Приехали с аэропорта, сегодня встретила Мухаммада, мы сидим с ним в кафе. Он стесняется, не дает тебя снимать. Короче, пришли в кафе покушать. Как ты долетел, Мухаммад, нормально? Ты рад? Да. Он стесняется, стесняшка ты мой. Всем привет, мы пришли с Мухаммадом в школу футбола, посмотрите, это стадион. Я записала Мухаммада на футбол, он давно хотел записаться на футбол. Нас приняли два раза в неделю, будет занятие вечером. Буду сюда приезжать с ним. Ой, классный стадион, красивый вид. Я очень рада, что я его туда записала, и он так рад. Короче, нам надо купить бутсы для футбола, а униформу мы купим здесь. И всего лишь 200 лир в месяц занятия, 200 лир. Это сколько в рублях? Это 680 рублей. Это копейки. И благо стадион находится рядом с домом. Далеко не нужно ездить. И здесь есть где посидеть, пока он занимается. Я буду его ждать. Очень красивое место. Тут набережная. 
есть где посидеть. В общем, с удовольствием буду сюда с ним приходить два раза в неделю. С удовольствием. Лишь бы у него желание не отпало со временем. Хотя я больше за борьбу. Поскольку школу борьбы далеко от нас находится, мы пока решили повременить и будем ходить на футбол. То, что есть поближе, пока пусть футболом позанимается. А сейчас мы идем домой. Ой, люблю я наш район. Очень люблю. Слава Аллаху, что я сюда попала, именно в этот район. Вон там холм Пьера Лотти. Видите? На фуникулере люди поднимаются. А вот как раз и фуникулеры. Они здесь обитают. Пойдем дальше. Натуральное мыло очень хорошее. Это... это оливковое зейтин яд. Зейтин сабун. Кибрит. Кибрит. сутлю. Это козье молоко. Это от экземы, говорит, мыло от экземы. Сейчас я не могу вспомнить, не могу вам перевести, что это значит. А, от черных точек, говорит. А это, говорит, можно волосы мыть. Это все натуральное мыло. Очень хорошее. Я брала... Не когда рабла? А мы бен садачи зейтин ялмак Кечи сутлу, кечи сутлу взяли мы отчаба? Тамам, биртаны кечи сутлу, биртаны зайти. Тамам. Пашка, шоуле кремине де бак. Немлендирите элве 100 креми. Чечай. Давно я хотела купить это мыло натуральное, оливковое. А вот козье мыло, козье молоко я еще не покупала. Думаю, попробую. Нага для кожи очень хорошо. Посмягчает кожу. Посмотрим, проверим. Я вообще люблю все, что связано с умывалками. И мне нравится такое натуральное все. Очень люблю мочалки для лица. У меня разные мочалки, я вам покажу потом. Каких только мочалок у меня нет для лица. Но для очищения лица. В общем, вот. Идем домой. Сегодня весь день гуляли, я особо так ничего не снимала. Сегодня я решила отдохнуть от телефона. Кстати, она там говорила, что есть мыло, которым можно мыть волосы. Да, действительно, этим мылом можно мыть волосы. Волосы очень шелковистые становятся. Но только если эти волосы натуральные, не крашены. Например, я Мухаммеду мыла голову этим мылом. Прям волосы шелковистые, блестящие, красивые. А когда волосы крашены, как у меня, мне это мыло, например, не подходит. Накрашенные волосы это мыло не подходит. На натуральные, не крашенные, подходят. И очень красивый прям такой блеск волос становится. И мягкие волосы, шелковистые. Хорошее мыло, но только для натуральных волос. Че, Мухаммад, пойдем домой? Или ты хочешь погулять здесь?
Ну все, на этом я заканчиваю видео. Попрощаюсь с вами. Увидимся в следующем видео. Спасибо вам за просмотр. Спасибо за поддержку. Слава Аллаху за то, что вы есть. В общем, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.